చంద్రగిరిలో ఓటర్లు పోటెత్తారు ఏడు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో నిర్వహించిన రీపోలింగ్లో ఎనభై తొమ్మిది శాతానికి పైగా ఓటింగ్ నమోదైంది గత అనుభవాల నేపథ్యంలో ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిగేలా అన్ని చర్యలు తీసుకుంది ఈసీ చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలోని ఏడు కేంద్రాల్లో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా పూర్తయింది ఓటర్లు భారీగా తరలివచ్చి తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు తొమ్మిది శాతం ఓట్లు పోలయ్యాయి బూత్ల వారీగా చూస్తే పులవర్తిపల్లిలో తొంభై ఐదు పాయింట్ సున్నా మూడు శాతం కాలేపల్లిలో తొంభై నాలుగు పాయింట్ ఆరు నాలుగు శాతం వెంకట్రామపల్లిలో ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు ఆరు శాతం కొత్త కంట్రికలో ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు శాతం కమ్మపల్లిలో ఎనభై మూడు పాయింట్ ఐదు ఆరు శాతం ఎన్ఆర్ కమ్మపల్లిలో ఎనభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది మూడు శాతం కుప్పం బాదులో తొంభై రెండు పాయింట్ సున్నా నాలుగు శాతం చొప్పున పోలింగ్ నమోదైంది ఈ పోలింగ్ జరిగింది నూట నాలుగు మూడు వందల పది మూడు వందల పదమూడు మూడు వందల పదహారు మూడు వందల పద్దెనిమిది మూడు వందల ఇరవై ఒకటి మూడు వందల ఇరవై మూడు ఈ ఏడు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో కూడా మీకు అందరికీ తెలిసినట్టు చంద్రగిరి నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నాయి ఈరోజు పోలింగు చాలా ప్రశాంతంగా జరిగింది ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏమైతే ఎన్నికల కమిషన్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయో నూటికి నూట శాతం ఆ గైడ్ లైన్స్ని పాటిస్తూ ఈరోజు చాలా ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు జరిగినాయి ఈ ఏడు పోలింగ్ బూత్లలో మొత్తం ఐదు వేల నాలుగు వందల యాభై ఒక్క మంది ఓటర్లు ఉండగా నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు అందులో పురుషులు రెండు వేల మూడు వందల అరవై మంది మహిళా ఓటర్లు రెండు వేల ఐదు వందల ఏడు మంది ఉన్నారు ఏప్రిల్ పదకొండున జరిగిన ఎన్నికల్లో ఈవీఎంలు మొరాయింపుతో పాటు ఘర్షణలు చోటు చేసుకోవడంతో రీపోలింగ్ నిర్వహించారు ఈసారి ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు ఈసీ తీసుకుంది ఈ ఏడు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద దాదాపు రెండు వేల మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు పోలింగ్ సరళిని ఎప్పటికప్పుడు వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా అధికారులు పరిశీలించారు తాము కోరిన రెండు పోలింగ్ బూత్లలో ఈసీ రీపోలింగ్ నిర్వహించడంపై టీడీపీ అభ్యర్థి పులవర్తి నాని హర్షం వ్యక్తం చేశారు పులవర్తిపల్లిలో గతసారి కంటే ఈసారి పోలింగ్ శాతం పెరిగిందని అదే తమ విజయానికి సంకేతం అన్నారు దానికోసం మొట్టమొదటిసారి ఆయనకే మేము కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేసుకుంటాం చెరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఈ జరిగిన మిగిలిన బూత్లో కూడా గతంలో కంటే కూడా ఎక్కువ తేవటం జరిగింది మా పులివర్తి వారిపల్లి బూత్లో గతంలో తొంభై ఐదు పాయింట్ త్రీ అయితే ఈసారి నాకు ప్రమీత సమాచారం ప్రకారం తొంభై ఏడు పాయింట్ టూ అయింది అంటే టూ పర్సెంట్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయింది ఉదయం నుంచే బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలు కసిత ఆయన పైన కష్టం మన ఊర్లో బూత్లో పెట్టాడు ఆయన కసిత ఈరోజు పదకొండు గంటలకే నాలుగు వందల ఇరవై పన్నెండు గంటలకి నాలుగు వందల నలభై ఆరు ఓట్లు వేసిన జరిగింది అంటే ఏ విధంగా కసి ఉందో ఈరోజు తెలుసుకోవచ్చు చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో రీపోలింగ్ జరపడంపై వైసీపీ అభ్యర్థి చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు దళితుల ఓటు హక్కు కోసమే తాను పోరాడాను తప్ప మరో దురుద్దేశం లేదన్నారు రాష్ట్రంలో సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టి ప్రజలకు మంచి పాలన అందించానని చెప్పుకునే సీఎం రీపోలింగ్ కు ఈసీ ఆదేశిస్తే ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారని ప్రశ్నించారు తాను ఊహల్లో బ్రతికేవాడిని కాదని నియోజకవర్గం కోసం తాను చేసిన పోరాటమే తనను విజయం వైపు నడిపిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు ఇంతకాలం ఓటు ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలియకుండా జనం బతికారు పాపం మొట్టమొదటిసారి ఓటు చూస్తున్నారు ఈవీఎం చూస్తున్నారు క్యూలో నిలబడి ఓటు కోసం పోతున్నారు ఇంతకుముందు ఇద్దరు ముగ్గురు నిలబడుకుని ఓటేసుకునే సమాజంలో నుంచి ఈరోజు స్వేచ్ఛా స్వతంత్రాలతో ఓటేస్తున్నారు నేను ఎన్నికలో రిజల్ట్ దానికోసం పోరాటం చేయలే ఎవరైతే దళిత గిరిజనులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇచ్చిన హక్కులు కాపాడాలి కాన్స్టిట్యూషన్ కల్పించిన ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేలా చేయాలి ప్రజాస్వామ్యం బతకాలి ఆ ఆలోచనతోనే ఈ పోరాటం చేశాను ప్రజలకు బ్రహ్మాండంగా ఓటేస్తున్నారు పోలీసులు కూడా ఆ విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు చాలా సంతోషం వాళ్ళ కళ్ళల్లో కూడా ఇదంతా కొంచెం కొత్తగా ఉంది ఓటు వేయడం అనేది సో ట్రైనింగ్ ఇచ్చు బాగుండు ట్రైనింగ్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల కొంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఓటు వేయడం మొత్తానికి ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగియడంతో ఎన్నికల అధికారులతో పాటు పోలీస్ సిబ్బంది ఊపిరి పెంచుకున్నారు